हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज मनीषा का सर आज से वीडियो में अपन नवीन चैप्टर शुरू करना रहा है जे साइंस पार्ट टू मधुन है चैप्टर नंबर थ्री लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट टू ये आधीस अपन पार्ट वन शिकले है तो अपन बरस का पॉइंट्स बगित है अपन बगित कि एनर्जी प्रोडक्शन कस हो लिविंग ऑर्गेनिजम मधे तो एनर्जी एनर्जी कंजुप्शन ही कसा होता तो लाइफ साइकल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम देन सेल डिविजन इट्स टाइप ऑफ द टाइप ऑफ सेल डिविजन ये सर्व का बदल अपन चर्चा के लिए होती तो ये सर्व बेस अकॉर्डिंग आता अपन साइंस चैप्टर नंबर थ्री है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम पार्ट टू है सुरू करना आहो तो ये अपने का बैच है हा पार्ट एकदम वेगड़ा है यमे फिर रिप्रोडक्शन हा जो पॉइंट है जो एनर्ज प्रजनन यदल सर्व महती है तो फर्स्ट है रिप्रोडक्शन असेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रजनन जे कि अलैंगिक आैंगिक दोग ही प्रक्रिया ने होते सेकेंड रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो रिप्रोडक्शन एक कशा कशा पद्धति हो सकते आधुनिक तंत्रज्ञान का है तो एंड रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रजनन जो लैंगिक आरोग्य है तो एंड लास्ट पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन तो पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन का तो, तसे पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन में थांबने को उपाय करता है सभी चर्चा अपन हा चैप्टर नंबर थ्री मधे करना आहो अगर इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो दावी के स्टैंडर्ड्सनुसार तुम्हारा सर्व महती असली पाजे मन तुम्हारे चैप्टर मधे हा महति सर्व दिल्ली है सर्वप्रथम का प्रश्न विचार है इतने फर्स्ट क्वेश्चन है Which are the important life processes in living organism? सजीवा मधे को लाइफ प्रोसेस है महत्वा है रेस्पिरेशन सर्क्युलेशन न्यूट्रिशन एक्सक्रिएशन रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टूमलाय एंड अभी का प्रोसेस है ज्यापैकी अपन रिप्रोडक्शन चैप्टर मधे शिकार आहोत सेकेंड क्वेश्चन है विच लाइफ प्रोसेस आर इसेन्शियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी शरीर ऊर्जा निर्मित सा जीवन प्रक्रिया आवश्यक है तो आहार पचना ने तैयार अन्न घटक ऑक्सीडीकरण होने रेस्पिरेशन आ जो सर सर्क्युलेशन है ये दोगे ही जीवन प्रक्रिया गरजे की है नंबर थ्री विच आर मेन टाइप्स ऑफ सेल डिविजन व्हाट आर द डिफरसेस सेल डिविजन के प्रकार को देर आर टू टाइप्स ऑफ मैटोसि एंड मैयोसि एंड uh, काय फरक है तो एक जनुक पेशीपासन दोन जन्य पेशी तैयार होता एंड ये सर्व सूत्री विभाजन मधे मैटोसि होते तो मैयोसि मधे अर्ध सूत्री विभाजन मधे गुणसूत्र क्रोमोजोम की संख्या निम्मी होते आणि एक जनक पास एक जिन पेशीपासन चार जन्य पेशी तैयार होता है एक पास चार डॉटर से तैयार होता क्वेश्चन फोर वॉट इज द रोल ऑफ क्रोमोजोम्स इन सेल डिविजन क्रोमोजोम चाहे गुणसूत्र पेशी विभाजन मध्य को भूमिका है तो जे जनक पेशी है जो पेरेंट पेश सेल्स आता डी एन ए हादे जो डी एन ए है गुणसूत्र सहाय्या ने जो जन्य पेशी मधे जो मीन्स डॉटर सेल मधे जो एंड अनुवंशिक गुणधर्म ये सगले जे जेनेटिक्स कैरेक्टर्स है ये पूछा पीढ़ी मधे ने भूमिका आते जे गुणसूत्र है तुम्हें पेशी विभाजन के दौरान जनक पेशीपास डॉटर सेल पर्यत मे पूछी सेल पर्यत पूछी पीढ़ीपर्यंत ये जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है तो पोचता वी हैव स्टडीड राइस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लासेस मगिल यत्ना मधे अपन बरेस लाइफ प्रोसेस बगित है रेस्पिरेशन एक्सक्रिएशन सर्क्युलेटरी सिस्टम है सगले प्रोसेस अपन डीप मधे शिकले है एंड ऑल दोज लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रिएशन सेंसेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टूमला मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये सर्व तुम्हारा नाइन्थ स्टैंडर्ड मे एथ स्टैंडर्ड मे गल है ये सर्व इसेन्शियल है लिविंग ऑर्गेनिजम मधे जीवित बिसाइड्स दिस लाइफ प्रोसेस वन मोर लाइफ प्रोसेस ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम योबत रिप्रोडक्शन हि एक प्रोसेस है ती अजु महत्व की है हॉवेवर रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प द ऑर्गेनिजम टू रिमेन अलाइव 
ऍक्च्युली जे रिप्रोडक्शन आहे ते मनुष्याला जीवित राहण्यासाठी कामाचं नाही आहे एखादे लिव्हिंग ऑर्गनिझमने ज्या रिप्रोडक्शन नाही केलं तरी तो जीवित राहू शकतो पण लिव्हिंग ऑर्गनिझममध्ये रिप्रोडक्शन जी प्रोसेस आहे ती त्याची कंटिन्युटी बनवून ठेवण्यासाठी कंटिन्युटी ऑफ द स्पेसिस त्याची प्रजातीला कंटिन्यू ठेवण्यासाठी जरुरी आहे जर तो प्रजनन करणार नाही तर त्याची संख्या कमी 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 होत जाईल आणि एके दिवशी तो विलुप्त होऊन जाणार पृथ्वीवरून म्हणून रिप्रोडक्शन एक महत्वाची प्रक्रिया आहे जी आपल्याला समजून घ्यायची आहे या चॅप्टरमध्ये बघा इथे खाली फिगर मध्ये दाखवलेला आहे हे डायग्राम थ्री पॉइंट वन मध्ये की यात तुम्हाला रिप्रोडक्शन होताना दिसत आहे बघा एक प्लांट आहे त्याच्यापासून नवीन प्लांटचा जर्मिनेशन होत आहे आणि नवीन रोप तिथे उभा होत आहे तसंच एक कोंबडीमध्ये अंडेचा तयार होतोय त्याच्या गर्भामध्ये तर हे सुद्धा प्रजनन आहे तसंच खाली जर्मिनेशन दाखवलं आहे सीडमध्ये तसं जो सेल डिव्हिजन दाखवलेलं आहे डी मध्ये की एक सेल पासून कशा पद्धतीने दोन डॉटर सेल तयार होतात विथ इन सेल डिव्हिजन मेथड अँड काही प्रश्न विचारलेले बघा एकदा पडताळा घेऊया की तुम्हाला इथलं काय समजतो आतापर्यंत फर्स्ट क्वेश्चन व्हॉट डू वी मीन बाय मेंटेनन्स ऑफ स्पेसिस की प्रजाती टिकून राहणे म्हणजे काय तर लक्षात घ्या प्रजाती टिकून राहणे म्हणजे प्रजातीने यशस्वी प्रजनन करून स्वतः सारखी संतती निर्माण करणे जेणेकरून ती प्रजाती स्वतःचे अस्तित्व टिकून राहील सेकंड वेदर द न्यू ऑर्गेनिझम इज जेनेटिकली एक्झॅक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन डॅट हॅज प्रोड्युस्ड इट एका सजीवापासून तयार झालेल्या त्याच प्रजातीचा दुसरा सजीव हा जनुकी दृष्ट्या तंतोतंत पहिल्या सजीवासारखाच असतो का तर नाही तसा एकदम सारखा नसतो एका सजीवापासून तयार झालेला त्याच प्रजातीचा दुसरा सजीव हा जनुकी दृष्ट्या तंतोतन पहिल्या सजीवासारखा नसतो प्रत्येक पेशी विभाजनाच्या वेळी समजाती गुणसूत्रांमध्ये जे होमोजिनियस क्रोमोजोम्स असतात त्यामध्ये पारगती ही प्रक्रिया होते आणि त्यामुळे जनुकांच्या पुन्हा संयोग होतो जीन्समध्ये परत कॉम्बिनेशन होतो आणि या कारणामुळे निर्माण होणारा जो सजीव आहे तो थोडा वेगळा असतो अँड म्हणजे सेम टू सेम पेरेंट सारखा नसतो बट जो अलैंगिक अलैंगिक प्रजनन आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे त्यामध्ये जो निर्माण होणारा होणारा नजी नवीन जीव असतो तो जनकाप्रमाणेच तंतोतंत साम्य दाखवतो जसं काही प्लांट्स आहे त्यांच्यामध्ये अलैंगिक प्रजनन होतो काही मायक्रो ऑर्गनिझम आहे त्यांच्यामध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असतो आपण हे बघणार आहात पुढे साईडमध्ये पण त्यांच्यामध्ये बघा पुढची पिढी तंतोतंत त्यांच्यासारखी असते आपण ओळख करू शकत नाही की पेरेंट कोणतं आहे आणि डॉटर सेल कोणती थर्ड क्वेश्चन हु डिटरमाइन्स वेदर द टू ऑर्गेनिझम ऑफ अ स्पेसिस विल बी एक्झॅक्टली सिमिलर ऑर नॉट एकच प्रजातीच्या दोन सजीवांमध्ये तंतोतन साम्य असणे किंवा नसणे हे कशावर अवलंबून असते तो प्रजनन लैंगिक प्रकारचे आहे की अलैंगिक प्रकारचे आहे म्हणजे सेक्शुअल आहे का असेक्शुअल आहे यावर डिपेंड करते जर सेक्शुअल आहे तर थोडासा भेद असणार पण जर असेक्शुअल आहे तर त्यांच्यामध्ये तंतोतन साम्य आढळतो क्वेश्चन फोर वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल डिव्हिजन अँड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिझम ऑफ सेम स्पेसिस बाय अर्लियर एक्झिस्टिंग ऑर्गेनिझम याचा अर्थ असा की एका सजीवापासून त्याच प्रजातीच्या नवीन सजीव तयार होणे आणि पेशी विभाजन याचा काय परस्पर संबंध आहे तर लक्षात घ्या इथे प्रजनन जे आहे रिप्रोडक्शन ह्या प्रोसेसमध्ये क्रोमोझोमचं डिव्हिजन होतं ओके अँड देन जो सेल डिव्हिजन आहे या प्रोसेसमध्ये नवीन नवीन गॅमेट्स तयार होतात या ज्युग्मकांच्या फलनानंतर त्यांच्या फर्टिलाइझेशन नंतर एक नवा जीव तयार होतो अँड लैंगिक प्रजनन जो असतो ह्या पद्धतीमध्ये सर्व क्रिया पेशी विभाजनानेच होते आणि अलैंगिक प्रजनन जे आहे जे आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन यामध्ये देखील पेशीच्या विभाजनानेच होते यानंतर प्रोडक्शनची डेफिनेशन आलेली आहे अगदी महत्वाची की फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिझम ऑफ सेम स्पेसिस बाय अर्लियर एक्सटिंग इज ऑर्गेनिझम इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन की प्रजनन म्हणजे एका सजीवापासून त्याच प्रजातीचा नवीन सजीव तयार होणे म्हणजेच प्रजनन होय तर हे जे रिप्रोडक्शन आहे इज वन ऑफ द व्हेरियस इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गेनिझम सजीवांचं एक प्रमुख चारित्रिक लक्षण आहे आणि हा एक वन ऑफ व्हेरियस रिझन रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्हॉल्युशन ऑफ इच स्पेसिस आणि हा एक प्रत्येक प्रजातीची उत्क्रांती प्रजनामुळेच प्रजननामुळेच होते इन लिव्हिंग ऑर्गेनिझम रिप्रोडक्शन ऑकर्स मेनली बाय टू मेथड्स लिव्हिंग ऑर्गेनिझम मध्ये रिप्रोडक्शन दोन मेथडने होतो दोन प्रक्रियाद्वारे होतो दोन टू मेथड्स आर असेक्शुअल 
एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन फ्रेंड्स आई थिंक आज का हा वीडियो इतने कंक्लूड करूया हा वीडियो बनाने का उद्देश्य हाज होता कि तुम्हारा तो रिप्रोडक्शन का अर्थ समझाला पाजे कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम मधे कि महत्वाच प्रक्रिया है तसे रिप्रोडक्शन से को प्रकार है असेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे है तो हा वीडियो नर मन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन की सुरुआत करना सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्व का ही अपन वन बाय वन एक नर एक वीडियो मधे कवर करना तर आज से हा वीडियोपासन तुम्हें सर्व भूमिका समझू घया वीडियो तैयार हो वीडियो आवला तो प्लीज लाइक एंड शेयर करा थैंक्स फॉर वॉचिंग